Shout out kay Katsakino Dukusin, Romeo Conchada, Juan Solege at sa iba pa nating taga-subaybay. At ang balita natin ngayon, mukhang itong barangay Hinebra ay tinitignan yung posibilidad na makuha itong si Anthony Semerad mula dito sa NLEX Road Warriors. Si Anthony Semerad ay isang spot-up shooter na nagdalaro ng small forward pero dahil physical ito pwede rin ito na maging power forward. Interesado ba ng Hinebra na makuha to dahil ito ay isang scorer? Parang gusto rin ng Hinebra na magkaroon sila ng backup scorer just in case nga. Huwag na masana pero kung ma-injure ulit itong si Jeremiah Gray. So kung sakasakala itong si Anthony Semerad, yan ang gustong kunin ni Coach Tim Cohn. Pag napunta sa lineup nila itong si Semerad, magkakaroon ng additional scorer ang kanilang barangay and of course alam natin na isa rin sa napakahusay na defender sa PBA pwede nga itong pang ng mga import ang tanong na lamang ay kung sino ang pwedeng ibigay ng Hinebra sa tingin ko si David Morel pwede nilang ibigay sa NLEX yan plus sasamahan ng isang first round draft pick mukhang okay na yun para dito sa kupuna ng NLEX itong si Anthony Semerad alam din natin bagay yan dito sa barangay Hinebra dahil hindi niya kinakailangan gumawa ng napakaraming puntos Kinakailangan lamang ay nakaredy siya pag makatanggap ng pasang mula dito kay Stephen Holt at doon sa iba pang mga guards ng Hinebra. Kaya sa tingin ko magiging magandang addition sa kopuna ni Coach Tim Cohn itong si Anthony Semerad. Bukod dito kay Semerad, tinitignan din ng barangay Hinebra yung free agents kung meron silang makukuha para i-beef up yung lineup nila. Tandaan natin itong si Scotty Thompson hindi pa yan naman 100% at si Jamie Malonzo hindi maglalaro ng yung konferensya. Hindi pa rin natin natitiyak syempre kung ano playing condition nitong si Jeremiah Gray dahil isang taon na hindi nakapaglaro at syempre iingatan muna yan ni Coach Tim Cohn. Kaya sa tingin ko marami pang mga pagbabago na mangyayari. Kahit na merong kontrata itong si Cedric Berfield dito sa Blackwater Bossing ay tumitingin pa rin ng TNT Tropang Giga kung posible na makuha nila ang servisyo nito. Dahil sa ngayon ang TNT ay kahit na sabihin natin na tahimik pagdating dito sa trade front ay gusto pa rin gumawa ng hakbang para sila ay magpalakas ng line up at ang isa dodo sa kinukonsidera nila ay kumuha ng mga players mula dito sa kupunan ni coach Jeffrey Cariaso at ang isa nga sa tinitignan nila bukod dito kay Bearfield ay itong si Christian David itong si Bearfield guaranteed one year yan maglalaro dito sa Blackwater pagkatapos may player option to sa second year So, magiintay muna ng one season ng TNT. Sa ngayon, ito si Cedric Fairfield. Masasabi natin na isa siya doon sa mga options talaga nitong TNT Tropang Giga. Pero sa ngayon, kung hindi pa niya makukuha yan, itong si Christian David ang titignan nila. As it is, makikita natin dito na itong TNT Tropang Giga ay talagang gagawa ng paraan para mapalakas yung kanilang lineup At gusto nang siguraduhin ng TNT na kapag darating na yung PBA season magiging mas ready na yung kanilang front court dahil syempre marami silang iniinda pagdating dito sa mga injuries at it is alam natin na itong si Cedric itong si Christian David napakataas ng potential niyan at alam ito ni Coach Chot Reyes at yan ang dahilan kung ba't gusto nila itong makuha kaya sa ngayon asahan natin na baka ang ipalit yan itong TNT Tropang Giga ay itong si Henry Galinato at samahan ng isang first round pick yan ngayon daw ang tinitignan na posibilidad ng TNT. Alam din natin na sa NLEX tumitingin sila para makuha naman itong si Robert Bolik. Magbibilang na lamang tayo ng ilang konferensya bago itong si Bolik ay mapunta na dito sa TNT tropa. Wala namang nagdududa dyan at yan ang aabangan natin na mga movements itong TNT tropa.